。您好，想弄点啥？老板，呃，我这是今天想找你帮忙。啊、哦，咋了？你看我这有点东西是啥？我，这东西从哪来的呀？这，都是小银行。这俺家是卖烧饼的。嗯，卖烧饼的。对，然后卖烧饼的，俺都不是在那个炉子旁边放一个小盒子。就是、放个专门放硬币嘞，哦，放零钱。哎，对，然后这不是以前就是三天，就是一盒子都放满了，都得整理整理，是吧？你们家生意好啊？你这烧饼卖的不是便宜吗？啊，然后这里现在你看很多人都是手机支付了，嗯，然后这个一个月了才攒了一盒子。一个月攒一盒子，那确实现在都扫码支付了、哎，谁还拿现金啊？是的，拿现金的少了。这攒一盒子都回来了，我挣钱嘞，弄成一块一块的块钱给人家换钱去上银行。嗯，这一看，这咋不是钱呢？那是，在上面还写两角的。对，当时我都说，咦，这好家伙又亏大了。你想，这那年一个烧饼，一个烧饼，这都多少烧饼啊？你们家烧饼多少钱一个？一块钱一个。那还可以，咱们这儿一般都是一块钱一个。哎，你说这我不是亏大了吗？累得给上。亏大倒不会亏大，嗯、呃，我听明白了，你的意思啊，就是可能谁当一块的硬币啊，来用这个来买你的烧饼了。嗯。啊。对。反正一过去一个月了，也不知道谁给的了，哎、找不着人了。找不着了。你是怕这些这些就是小银行不值一块钱？对啊，你想这么多。嗯、呃，那你就把肚，嗯，把心放到肚子里面吧。我跟你说，你还这回你发了一笔小财，小财，发了一笔小财。呃，我刚才看了一下，你这里面啊，呃，大部分是云南的小双旗银行，算是像这么大的，算是两角的一个面额，但是它不是说人民币两角，嗯，它是在民国的时候，它属于两毫。明白吧？但是这些都是民国的，你知道吧？民国的，然后比如像这个福建公安局的两毫，还有云南的小双旗这种，一个你知道值多少钱吗？不知道，都是不知道。嗯、不得值个两两百多块钱？两百多一个吗？一个两百多。我的天、啊！就这一个，就等于说就这一个，就能换两百多个烧饼，但是人家现在等于说拿着一个换了一个烧饼。是嘞，你这你算是捡到漏了吧？算是发一笔小财吧？那你这一说，那都捡漏了呗？那你捡漏了，但是里面也有这个。嗯、呃，我看了一下，我看有几个啊，因为这有这个广东的，广东的相对来说便宜点。像这种品相，哎，这个也是有两个。你像这种的，估计也就百十块钱。那也不少啊。就等于说一个能换一百个烧饼，这能理解吧？可以，<笑>呃，我估计啊，你这这一堆这里面有大概有十几个，我数一下，嗯，三个，五个，十个，总共是十二个，十二个这个这种小双旗，还有福建的，有两个广东的，总共十四个，你这这下来得估计得两三千块钱。两三千，哎，对，呀，我的天，店卖烧饼得好几天，那肯定，那你这你要是打烧饼的话，一天像你你们能卖个两三百个，嗯，两三百个，你像这都，最起码你三天十天，不用工作，跟你说，十天不用干，这算是发一笔小财，咋弄？这是准备卖给我，还是继继续留着？你收是吧？我收啊，我收的话就这这个。给八十一个，这个两百一个两百，中啊中，确定给我了？那不给你，我拿回家我也没有用。哎呀，你还别说，你看各行各业啊，都能捡到漏，都能发笔小财，这都算是意外之财。那我就给你算算吧。中可以、啊、可以可以。行行行，好嘞。